you know yourself, you will not be proud. If you know God's grace, you will always be humble. At kaliba doon, marami pa tayong dapat malaman sa sarili natin. Bakit tinaya ni Jesus na hugasan yung paan ng mga alagaan? Nagrabaho lang yun, namababang kasing tao. Ba't kaya niya gumawa ng ganag? Kasi kilala niya yung sarili niya. Ang mga taong maglilingkod lang kay Lord, ay yung kilala yung sarili. Yung mga ayaw maglilingkod kay Lord, hindi niya kilala yung sarili niya. Bakit ako maglilingkod siya? Bakit ako maglilingkod siya? Wala akong time. Wala akong ganito. Tsaka, tala lang sa mga leaders or workers siya. Ang paglilingkod ko ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, dapat naglilingkod ka sa Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, okay lang na hindi ka maglilingkod. Kasi ang hindi anak ng Diyos, anak ng demonyo. At ang pinaglilingkuran ng anak ng demonyo, demonyo! Pero pag ikaw anak ng Diyos, ang pinaglilingkuran mo, Diyos, as simple as that. So alam ni Jesus, tayo, makakapaglingkod lang tayo kay Lord. Kung alam natin, we are just sinners saved by grace. Kung alam natin na lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, binayaran niya doon sa cross na tayo dapat yung makulong, yung tayo dapat yung death penalty, pero yung anak niya ang namatay para sa atin. Kaya nga, when we serve God, we serve God in gratitude, hindi obligation, hindi bayan. Okay? You cannot pay God, you cannot repay Him. So, ginawa niya sa atin. So, kung nilala mo ang sarili mo, kung alam mo anong ginawa ni Lord sa buhay mo, kung alam mo anong mga nangyari sa iyo, maglilingkod ka sa Diyos. Kung alam mo na dami mo kasalanan pero tinanggap ka pa rin, nakabalik ka rin, pinatawad ka, maglilingkod ka sa Diyos. Hindi mo pagkakait yung oras talento mo at treasure mo. Kung alam mo na anak ka ng Diyos, magtatrabaho ka sa tahanan ng iyong ama. Alam niyo ang kaibahan ng anak at ng katulong? Pag ang katulong ng trabaho, dahil sa bayan. Pero ang anak, pag nagtrabaho sa bahay, kasi bahay niya yun. Pag ang mga negosyante nasunog yung kanilang factory, yung mga trabahador, mawawala yun. Pero yung pamilya, habang sinusunog yung, nasusunog yun, nandun at nanginginayang. Pero yung mga katulong, manginginayang lang sila kasi wala na silang tatrabahuin. Ang mga katulong, ang mga servant mindset, nagbibilang ng trabaho. Dari mo na nagawa eh, dahil mo na nagawa eh. Naghahanap ng balik ng bayan. Pero yung mga anak, ang utak dapat ng mga anak, Amin to eh. Iingatan namin to kaya kailangan namin pagtrabahuan to. Ang utak at ulong nagbibila. Pag marami nang ginawa, ayaw na magtrabaho. Pero ang anak, dahil kanila yung business o kanila yung bahay, kahit na papagod, kanila yan eh. Amen? Dapat ganun. Kaso marami ding anak na utak alipin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang utak alipin. Anak ka ng Diyos. Ang mga alipin, pinipilit magtrabaho. Ang mga anak, hindi. Hello? Kaya kung anak ka, hindi ka pipilitin mo trabaho. Amen? Ang mga alipin, nagsatrabaho dahil sa sahod, tamad. Pero ang mga anak, nagtatrabaho dahil kapila yun. Sa church, kung ikaw anak ng Diyos, you will serve. Pangalawa, sabi sa John 13 verse 1, Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Till the end. Tapos sa 34-35 sabi ni Jesus, malalaman ang mundo na kayo ilagad ko, naglilingkod kayo sa akin kung nagmamahalat kayo. Actually, the whole chapter 13 is the topic about love, humility and love. So, those who serve, those who are in love with God, will serve God. Kung mahal na mahal mo ang Diyos dahil pinahal ka niya, naibigyan mo na binigay niya sa iyo yung anak niya, mas mahirap yun kaysa ibigay ng sarili mo na mamatay para sa iba. Nakita mo na, itinian mo, yung laki ng sakripisyo ng Diyos sa atin. Maglilingkod ka sa Diyos. And one of the love language, kung alam niyo yung love language na tinuro ko one time sa mga care group, ano-ano pa yung mga love languages? Time. Touch. Service. Gift. Affirmation. Si Lord, lahat ito, gusto niyang love language na ibigay niyo sa kanya. Si Lord kasi, alam niya yung love language mo. When the point of time na wala nang ibang gumagawa ni, ng love language mo, kunyari, affirmation love language mo, o kaya touch, tapos lungkot na lungkot ka, walang gumagawa nun, ginagawa ni Lord sa iyo. Hindi siya madamot magbigay ng love language mo. Eh, ang love language ni Lord is service. Time. Magbigay ka ng time kay Lord. Kung anong pwede mong ibigay kay Lord, this is the love language of God. Service. Hello? Kung mahal mo Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? 
Sino nagmamahal sa Diyos dito? Taas ang kamay. Okay, tanongin mo yung nakataas ng kamay. Ano yung ginagawa mo para kay Lord na yun? Why yun? Wak. Wakman. Okay. So today, you will do something. Okay? Deuteronomy 11.13 Love the Lord your God and serve Him. Yung pagmamahal at paglilingkod, kambal, hindi pwedeng paghiwalayin. Ang lahat na nagsiserve dapat nagsiserve ka dahil mahal mo si Lord. At kung mahal mo si Lord, dapat nagsiserve ka. Sino nagmamahal kay Lord? Taas ang kamay ulit. Ayan. Anongin mo ulit? Anong pagsiserve ang ginagawa mo? Dito sa church. Wala. Okay. Wait ka lang. John 13.4 He lay aside his outer garments. Tinanggal ni Jesus yung panlabas niyang coat. Alam niyo yung coat na yun? Mahal yun? Nung siya'y namatay, pinagsugalan yun. Lumakasundalo. Dahil that coat is made of uh, full, full uh, garment. Walang dugtong, walang dugtongan seamless. Mamahalin. Kung nabasa niyo yung libro ni Og Bandino, The Greatest Sales Man in the World, Extra Biblical. Uh, Ang mahal-mahal ng damit na yun. Inubad niya yun. Yung mahal sa kanya, inubad niya. Yung importante sa kanya, inalis niya. Alam mo, hindi ka makakapaglipod kay Lord pag mayabang ka eh. Pag ikaw mayabang, makasarili ka, pamilya mo lang iniisip mo, oras mo lang, yung mahalaga. Teka lang, sino bang gumawa ng oras? Si Lord. Sino nagbigay ng oras? Si Lord. Eh bakit di mo mabigyan ng oras? Si Lord. Sino nagbigay ng talent mo? Si Lord. Sino nagbigay ng trabaho mo? Si Lord. Lahat ng training mo na-acquire at pag-aaral, kaya nangyari yan dahil kay Lord. Sino nagbigay ng pera sa mga magulang mo para makapag-aaral ka? Si Lord. Sino nagbigay ng hangin kanina? Buhay ko pa ngayon? Si Lord. Eh bakit di mo may balik kay Lord? Amen ba? Ang taong mayabang, Ang taong makasarili, ang taong insecure. Teka lang, baka kasi ano eh, baka mapahiya ako po. Teka lang, ba't ka mapapahiya? Baka mag-try ako kumanta dyan, mag-audition ako, mapahiya lang ako. Teka lang, di ka nagbili ko dito para sumikat. Di ka mag-audition para makilala. Nag-audition ka para maglikod. Ano mang sabihin ng tao? Kuha ka pa kills. Amen? So, he lay aside his garments, his outer garments na mahal at importante. Para ka mga paglingkod kay Lord, be willing to lay aside anything. Pride, eh sa amin, boss ako eh, manager ako, tas dito. Alam niyo yung CCF, laki ng church nila doon, di ba? Sa Matigas. Yung mga usher na kumakamay sa harapan, yung iba doon, CEO ng mga kumpanya. May ari ng sea oil, doon ang sisimba, nung lamo yan, yung happy good face. At marami pang iba na mayayaman. Minsan yung ministry nila, yung, yung anak ng may-ari ng happy to peace, drummer. Teka, ba't ako drummer? Kakapagod siya na, anak ako ng, ng milyonaryo. Ba't ako magdadrum? Milyonaryo pa. Teka, alam nyo, yung mayayaman, hindi talaga pwede maglikod kay Lord. Kasi titignan niya, teka, huwag mo mo i-review, teacher ako. Ha? Ha? Teacher ka? Huwag mo kong magsasabihan, huwag mo kong kasusunurin kasi supervisor ako sa company namin. Kaya teka lang, pag ganyan ang attitude mo, hindi ka talaga magsiserve kay Lord. Kasi tinitingnan mo kung ano ka, kung sino ka sa position mo. Pero kung titingnan mo na isa kang sinner, pinatawad lang ni Lord, nilinis ang kasalanan mo, then you will serve God. Amen? Ipipilit mo pa sa pili mo mag-serve, hindi yung tatangin ka. Kasi kung maya mo ka, ay, 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 yung pagpubuhan. Para lang yan sa mga, ano, yung walang utak, yung mga silang ginagamit. Alam niyo mo, kailangan na utak para mag-timplan yan. Mag-set up nito. Kaya nga, pag hindi ginamit yung utak, alam mo. <laughs> Malalangan mo, lahat po ito, kailangan yun. So, there's nothing dito, private position, o prestige, o ano mang bagay, pag hindi mo nilay aside, hindi ka makakapag-serve kay God. Sabi daw sa Philippians 2, 3 hanggang 11, Census, bagamat Diyos, ang topic is humility. Bagamat Diyos, iniwan niya yung pagiging Diyos. He became human, level, level down, from God to human, and then from God to human, from human to servant, from servant to criminal. Kasi ang pinapango lang sa cross, criminal. Yung pinakamababang klase ng tao, ng humanity, bumaba si Jesus na. Dinabad niya lahat, and he died. At ang sabi daw sa 10 and 11, Therefore God exalted him, above every name, 
that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that He is Lord. Pag ikaw nagpakumbaba, itataas ka. Amen? Kailangan mong hubarin yung yabang mo. Kailangan mong hubarin yung makasarili ka. Si Paul, sabi niya sa Philippians 3, 4 to 8, Lahat ng na-attainment ko, I am Hebrews of all the Hebrews. I am from the tribe of Benjamin, na unang hari ng Israel. I was circumcised on the eight days. At ang dami kong attainment, Pharisees. When it comes to the law, Silus. Pero sabi niya, I count them as rubbish. I lay aside all my attainment just to serve God, just to know God. Kahit, alam niyo, kung ikaw may posisyon sa kumpanya, mas lalo kang kailangan ni Lord. Alam niyo yun, supervisor ka, manager ka, alam mo, mas kailangan ka ni Lord dito. Kasi yun yung kulang natin. Amen? Ay hindi. Doon, may bayan dito, wala. Alam mo, ano bayan ni Lord sa'yo? Yung hangin, ay hindi nyo mo yan. Pag kinuha na ni Lord dyan, saka dadaputin. Kahit kung uwala ng malakas, may araw pa rin sisikat, may amaya o bukas. Paano kung tanggalin na ni Lord yung araw? Ah, ganun ha, hindi kita binabayaran. Sige, bukas, wala ka ng araw. Yung ibang may araw, ibang wala. Nasubukan mo, may pag-iisip mo, lahat sila may araw, yung walang araw na makakita. Di ba nakakabalik yun? Ha? Nasasabihin mo, eh, wala namang sahod dyan eh. Tapos wala ka na rin trabaho bukas. Wala ka ng trabaho, wala ka ng hininga, wala ka ng araw, wala ka pang buwan. Tapos pagtingin mo sa langit, ganyan, no? kartuli ng itin. Ano kaya mayayari sa buhay? Mapraning pa rin kasi siguro, no? Yun lang binigay ni Lord yung buhay na sa'yo. Sobra ng bayan yun. Amen? We started with that. Iniwan namin lahat para kay Lord. Kapalit pera, walang pera. Ano kapalit? Kaligtasan. Bagong buhay, kapatawaran. Sapat na yun para mag-serve kay Lord. Sabi sa Matthew 20, If you want to be great, be a servant. If you want to be greater, be more servant. Greatest, magugas ka ng pa. Ibig sabihin, do something na ayaw gawin ng iba. And lastly, be willing to do anything for the Lord in accordance to your ability. Hindi ka naman hihinga ni Lord ng bagay na hindi mo kaya. May pinuksa ko kagabi, pahapon dito, if you don't know the, the Facebook, yung yung masinat, pinuksa ko doon yung isang pilay na ka-wheelchair ng ladies ng church. Matanda na. Huwag mo sabihin, matanda na ako, wala na akong magagawa sa church, wala na akong magagawa para kay Lord. Pilay nga yun eh, naka-wheelchair ng ladies ng church. Ah, bata pa kasi ako, wala akong magagawa. Alam mo, wala sa edad, wala sa pinag-aralan, wala sa trabaho mo ang paglilingkod sa Diyos. Lahat pwedeng maglingkod sa Diyos. Ayon sa gusto mo at ayon sa kakayanan mo. Walang taong walang kakayanan. Amen? Kaya kung minsan ina inahalas ko, wala kang talent, okay, huwag mo sabihin kailangan pa ng talent para mag-repeat nito mga sound system na to. Ah, kailangan talented ako. Talented saan? Magbuhat. Walang talent dyan. Kailangan dyan, lakas lang. Serve the Lord with all your strength. Amen? So, John 13, 5, He poured water into the basin and began to wash the disciples. Pink. Kagaya na sabi ko, ito yung pinakamababang trabaho sa Israel ng isang alipit. Alipit ka na, ito pa yung pinakamababang trabaho. Nung ako yung naglilingkod kay Lord, ang trabaho ko po, maglinis ng church. Walang sahod. Volunteer. Yung kuha namin, nabitiklok, kinakalawang yun, kinakaskas ko yun, tapos pinipintura ko. Ang ganda ng kuha namin, hindi eh. kagaya ng kuha nyo ngayon, na ang sarap matulog yan. Yung kuha namin, yung bitiklok na parang, uh, ano mangyari na, parang plastic na lona, walang sandala, na pag na naanto ka, patay ka talaga. Bawal antokin dahil nakakamatay. O, kaya kung magpasok ng church, bawal antokin, nakakamatay. Bakit? Pag naanto ka, tuntung pa ka eh, basag ulo mo. Kayo, pag naanto, Nako, langit. Heaven, di ba? Sa amin, hindi. So, yun ang trabaho ko. Maglinis and church. Until today, nasanayan ko na kung ano yung ayaw gawin ng iba, ako gumagawa. Topic na ayaw ituro ng iba, ako nagtuturo. Yung lugar na walang gusto pumunta, pinupuntahan ko. Naglinis po ako ng CR sa church. Lalo na nagsisimula ng church na to. Nung nagsisimula yung church na to, ako sa leader, ako gitarista, 
Minsan ako drama, hindi, hindi, joke lang yun, joke na yun ha. Gitarista ako, singer ako, bago mag-set up, ako pa nag, may welding o, nag-ihinang ng mga puto na wire, ako lahat, ako lahat na nagsisimula ng church na ito. Yung mga church na tinayo ko, ganun din. Kami nagpumutol ng, na ano, papa number, para may kukuha niyo mga member sa aklan. Ano sa insya, ganun din. So I can do all things through Christ, mababa ang mataas. Hindi ka itataas ni Lord, kaya hindi ka marunong bumaba. Alam niyo ba, ang daan patungo sa taas is pababa? Alam niyo yan sa Bible? If you want to go up, sabi ni Gary B, get down, go down. Those who humble themselves, sabi ng Proverbs, God will lift them up. Ang pagliling ko ay pagpapakumbaba. Kasi pwedeng ikaw yung boss sa kumpanya mo dito, under ka lang ni ganito. Under ka lang na ganito ang ministry. That's humility. At yun ang gusto ng gusto nito. Hindi mayaman. Amen? Amen? So washing feet is the job for the lowliest servant. Jesus is showing us that there is no medial job for a person who is in love and grateful to God. Walang mahaligit. Walang mababang klaseng trabaho. Tagalinis lang ako, tagapamay, tagapuhat. Walang mababang kay Lord. Lahat siya kailangan. Pagmahal mo si Lord kahit ano gagawin mo. Kung tumatanong ka ng utang na loob na ikaw sana yung makulog at ikaw sana yung mamatay doon sa kasalanan niyan, Di ba? Sabi natin, yung premise natin, gagawin mo lahat para doon sa tama ng mga sa Amen? Amen? Si Lord, ginawa sa atin lahat ito. Kaya kung magdiling ko tayo kay Lord, actually, bayad na tayo. Una siyang nagbayad. Kaya nga tayo nagbubolon niya. Doing menial things for God will not make you small. Kung sa tingin nakakababa naman ng ano yan, ng dignidad, ng pagkatao, hindi. Balikan natin yung verse, sabi doon sa verse 12. Matapos siyang maglinis ng paa. When he had washed their feet and put on his outer garment, he resumed his place. He resumed his position. Parang manager ako eh. Ako yung may-ari ng kumpanya. Ako supervisor sa trabaho namin. Dito nag-port ako. Pero pagdating, pagkatapos mong gawin yun, manager ka pa rin naman. Di naman bumaba ang pagkatao mo eh. Pag ako pa nagbuhat dito, minsan gulang talaga ng tao. Nagbuhat ko ako ng gamit. Naiiwan kami dito. Bumaba ba yung pagiging pastor ko? Hindi. Pakiramdam ko nga, lalong tumaas eh. Hello? The more na nagpapakumbaba ka, the more kang itataas ni Lord. At ang paglilingkod sa Diyos ay pagpapakumbaba. Serving God is greatness. Sino nagmamahal kay Lord? Anong ginagawa mo para kay Lord? Today, mamimigay po kami ng deepness bago tayo. Asher, pakitulungan niyo to, mga 